வெல்கம் டு மகா அகாடமி இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்ப்போம் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நவம்பரில் குரூப் டூ எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அதில் இருக்க ஜென்ரல் தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய் பெற்றவர் யார் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாரதிதாசன் சிக்ஸ் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க இது பாருங்கள் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னா உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான இருக்கிறது கூற்று யார் யார் சொல் எது வந்து எந்த சென்டென்ஸ் வந்து யார் சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் அதிகமாக கேட்க கேட்பாங்க இது பாருங்கள் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு என்ற கொள்கையை உயிர் மூச்சாய் பெற்றவர் எதுவுமே நமக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸில் டைரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க சுற்றி வளைச்சு தான் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்கணும் பாரதிதாசன் இது எயித்தில் வந்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடையெடுத்து ஆகு பெயர் என்ற இலக்கண குறிப்பு திருக்குறள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து திருக்குறள் திருக்குறளை பற்றி நம்ம என்னென்னவோ படிச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த அடையெடுத்து ஆகு பெயர்ன்றது திருக்குறளுக்கு கொடுத்துருக்க இலக்கண குறிப்புன்றது நமக்கு தெரியாது இது வந்து டுவெல்த் புக்கில் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் அவங்க வந்து திருக்குறள்னும் போது நம்ம அதோட வேறு பெயர்கள் மொழிபெயர்ப்பு அது பற்றி தான் நம்ம நிறையா படிச்சுருப்போம் அதில் எது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை தான் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம அதில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அடையெடுத்து ஆகு பெயர் என்ற இலக்கண குறிப்பிற்கு பொருத்தமான நூல் திருக்குறள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பாசிலை பிரித்து எழுதுக இது பாருங்கள் யுனிக்காக இருக்குது பாசிலை நம்ம வந்து பாசிலைக்கு பிரித்து எழுதுக வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பசுமை கூட்டல் இலை நம்ம நினச்சிப்போம் பா கூட்டல் இலையா இல்லை பாசு கூட்டல் இல்லையா அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் பசுமை கூட்டல் இலை இது டென்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு லெசன்லையும் பின்னாடி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிரித்து எழுதுகள்லாம் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் இதை பாருங்கள் பாசிலைன்றது ஒரு இன்னிக்கான ஒரு வார்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டினு பிழையான கூற்றை கண்டறிக இப்போ வந்து நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னான்னா பிழையான கூற்றை கண்டறிகன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தப்பானது கேட்டிருக்காங்க எப்பயுமே இவங்க கேட்குறது வந்து கரெக்டானதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தப்பானதை கேட்பாங்க இல்லை தப்பானதை எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு கரெக்டானது அதாவது நாலுத்தில் மூணு தப்பாக இருக்கும் ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை மூணு கரெக்டாக மூணு க தப்பாக இருக்கும் ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம கொஸ்டினை படிக்கும்போது நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் புரிஞ்சிட்டாலே ஆன்சர் நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனோடு படிக்கணும் பிழையான கூற்றை கண்டறிக இதில் பிழையான கூற்றுன்னும் போது தப்பான கூற்று தான் கேட்குறாங்க இதில் பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் வன் தொடர் குற்றியலுகரத்தின் பின்வரும் வல்லினம் மிகாது வன் தொடர் குற்றியலுகரத்தோட பின்னாடி வர்ற வல்லினம் மிகும் ஆனால் இங்கே மிகாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இலக்கணத்தையும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அதில் எந்த லைன்ஸ் வேணால் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை விட முக்கியம் சரியான கூற்று கேட்டிருக்காங்களா பிழையான கூற்று கேட்டிருக்காங்களான்றதுல நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பொருத்தமானவற்றை தேர்ந்தெடுக்க பொருத்தமானது எது மீது எல்லாமே பொருத்தம் இல்லாதது அதாவது ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டினோட ஆப்போசிட் எது பொருத்தமானது ஏற்கனவே கேட்டது பிழையானது இது பொருத்தமானது கரெக்டானது கேட்குறாங்க நாய் கத்தும் இடத்து மரபு வழு நாய் வந்து குறைக்கும்ன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நாய் கத்தும்னு போட்டிருக்காங்க அது வந்து மரபு கிடையாது வழுனா தப்புன்னு அர்த்தம் மரபு வழு மரபுபடி அது தப்பு நாய் கத்தும் மரபு வழு இது தான் ஆன்சரு நைன்த்து புக்கில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிழையான தொடர் இது ராங்கான ஒரு சென்டென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க பிழையான தொடரை கண்டறிக இரட்டை கிழவியில் வல்லினம் மிகும் இரட்டை கிழவியில் வந்து வல்லினம் மிகாது ஏற்கனவே பாருங்கள் வன்தொடர் குற்றியலுகரத்தின் பின்வரும் வல்லினம் மிகும் இந்த இடத்துல வல்லினம் மிகும் வன்தொடர் குற்றியலுகரத்தில் இரட்டை கிழவியில் வல்லினம் மிகாது ஆனால் இங்கே மிகும்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் எந்த இடத்துல வல்லினம் மிகும் வல்லினம் மெல்லினம் இந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் கண் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இலக்கியத்தில் கேட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கிட்டக்க இலக்கணத்தில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இலக்கணத்துலேயும் முழுமையான அளவு நம்ம ஆர்வத்தை காமிக்கணும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் 
அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேட்டிருக்காங்க நிறைய லெசன்ஸில் பின்னாடியே நிறைய வேர்ட்ஸ் வருது தெரிந்து கொள்கைன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கலை சொற்கள்னு சொல்லியும் கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுக்கணும் இதுக்கு இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பர் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் செக்னா காசோலை ஃபைல்னா கோப்பு விசானா நுழைவு இசைவு பாஸ்போர்ட்னா கடவு சீட்டு இது வந்து டுவெல்த்து புக்கில் இருக்குது டுவெல்த்து புக்கில் மட்டும் இல்லை எல்லா புக்லேயுமே இந்த மாதிரி இருக்கும் அது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு இலக்கண கொஸ்டின் தான் அவன் பொன்னன் எவ்வகை பெயர் கிராம கிராமர் கொஸ்டின் இது பொன்னன் நீங்கள் வந்து இந்த பெயர் சொல் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பொண்ணுங்கிறது ஒரு பொருள் அதனால் இது பொருட் பெயர் டென்த்து புக்கில் கேட்டிருக்காங்க இலக்கணம் இதெல்லாம் இலக்கண கொஸ்டின் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது நம்ம ஒரு இலக்கண கொஸ்டின் தான் ஒரு பெயர் சொல்லின் பொருளை செயப்படு பொருளாக வேறுபடுத்துவது பெயர் சொல்லோட பொருளை வந்து செயப்படு பொருளாக வேறுபடுத்துறது எதுனா இரண்டாம் வேற்றுமை எயித்து புக்கில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு கிராமட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் பின்னாடி வர கிராமர்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் அடுத்தது பெயரெச்ச தொடர் கண்டிப்பாக பெயரெச்சம் வினையெச்சம் வினைத்தொகை ஓமை தொகை இதெல்லாம் கே கேட்பாங்க நிறையா நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் மற்ற இது கூட உங்களுக்கு புரியாட்டினா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரியான ஒரு டாபிக் தான் பெயரெச்சம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது இது அதாவது ரெண்டு வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க பெயரெச்சம் வினையெச்சம்ன்றது வந்து ரெண்டு வார்த்தை சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் வந்து தந்தான் தங்கை கேட்டால் தைத்த சட்டை சென்று பார்த்தான் இப்போ நீங்கள் வந்து பெயரோட எச்சம் என்னான்னு பார்க்கணும் எச்சம்னா என்ன மீனிங்னா தொத்திக்கிட்டு நிற்கிறது அதாவது பெயரை தொத்திக்கிட்டு நிற்கிறது பெயரெச்சம் வினையை தொத்திக்கிட்டு நிற்கிறது வினையெச்சம் இப்போ தந்தான் தந்துங்கிறது வந்து ஒரு பெயரா செயலா ஒருத்தவங்க ஒரு தந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு செயல் அது பெயர் கிடையாது அடுத்து கேட்டால் கேட்டாங்கிறது ஒரு செயல் கேட்கறதுங்கிறது அடுத்து சட்டை சட்டைங்கிறது செயல் கிடையாது அது ஒரு பெயர் பெயர் சொல் சட்டை கண்ணாடி மரம் தூண் இதெல்லாம் வந்து பெயர் சொல் அடுத்து பார்த்தான் பார்த்தல்றது ஒரு செயல் வினை சொல் இப்போ பாருங்கள் இதில் பெயர்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ தைத்த சட்டைங்கிறது பெயரை தொத்தி நிற்கிற ஒரு எச்சம் பெயர் எச்சம் இப்படி தான் நம்ம வந்து பெயரெச்சத்தையும் வினை எச்சத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க நிறையா அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஈஸியாக இன்னும் இது ஆகு பெயர் கேட்குறாங்க இது ஒரு சிம்பிளானது தான் குழல் கேட்டு மகிழ்ந்தான் இது எவ்வகை ஆகு பெயர் ஆகு பெயர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆகு பெயர் இப்போ வந்து குழல் கேட்டு மகிழ்ந்தான் குழல்ன்றது என்னது ஒரு காரியமா ஒரு கருத்தா ஒரு தானியமா இல்லை ஒரு கருவியா குழல்றது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு இசை கருவி தானே அப்போ அது வந்து கருவி ஆகு பெயர் கருவியால் வானா ஒரு ஆகு பெயர் தான் குழல் கேட்டு மகிழ்ந்தான் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆகு பெயரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இலக்கணத்தில் ஆகு பெயர் இதுவும் கேட்பாங்க அதனால் இலக்கணத்துலேயும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பருப்பு உள்ளதா என வணிகரிடம் வினவும் வினா வகை எது ஒரு கடைக்காரங்கள்ட்ட போயிட்டு நம்ம பருப்பு உள்ளதா பருப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு எதுக்கு கேட்குறோம் சும்மா விளையாட்டுக்கு கேட்குறோமா நம்ம வாங்கிறதுக்காக கேட்குறோம் கொல்லும் பொருட்டு கேட்குறோம் அதாவது வாங்கிக்கிறதுக்காக வாங்கிக்கிறதுக்கு மீன்ஸ் கொழல் வினா கொழல் அதாவது வாங்கிக்கிறதுக்காக கேட்குற கேள்வி வந்து கொழல் வினா இது வந்து மீதி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அரியா வினா ஐய வினா ஏவல் வினா ஐய வினானா சந்தேகம் சந்தேகப்பட்டு கேட்குறமா அப்படி கிடையாது அரியா வினானா தெரியாமல் கேட்குறமா அப்படின்னு கிடையாது ஏவல் வினானா ஏன்னா அந்த கடையில் பருப்பு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அறியாமல் கேட்குறதும் கிடையாது சந்தேகமாக கேட்குறதும் கிடையாது ஏவல் வினானா கட்டளை அதை பண்ணி இதை பண்ணுன்னு நம்ம சொல்கிறோமா அப்படிலாம் கிடையாது பருப்பு உள்ளதானா பருப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மீனிங்கில் வருது இது கொழல் வினா இப்படி தான் இந்த வந்து வினாவாக கண்டுபிடிக்கணும் என்ன மாதிரியான வினாங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் அடி தோறும் நான்கு சீர்களை பெற்று வருவது அடினா லைன் ஒரு ஒரு லைன்ஸ்லேயும் நான்கு சீர்கள் சீர்கள்னா வார்த்தை அடி தோறும் நான்கு சீர்களை பெற்று வருவது நேரடி அது என்னென்னா நேரடி நேரடி வந்து நான்கு சீர்களை பெற்று வரும் ஒவ்வொரு லைனும் வந்து நான்கு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நேரடி 
அடுத்தது பாருங்க தலையின் வகை அறிக இது என்ன தலைன்னு கேட்குறாங்க அதாவது வெண்டலையா வஞ்சி தலையா ஒன்றிய வஞ்சி தலையா களி தலையான்னு கேட்குறாங்க காய் முன் நிறை வருவது அதாவது காய்க்கு முன்னாடியே நிறை வந்துடும் அது என்ன வகையான தலைன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து களி தலை களி களி முத்தி பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் களி தலை தான் காய்க்கு முன்னாடி நிறை வருவது எப்பயுமே நார்மலாக காய்க்கு அப்புறம் தான் நிறை வரும் ஆனால் இது வந்து காய்க்கு முன்னாடியே நிறை வரது எந்த தலையிலனா களி தலை அது வந்து டென்த் புக்கில் வந்து கேட்டிருக்க ஒரு இலக்கண கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செயல் சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு இலக்கணம் செய்யுள் உரைநடை மூணுமே நம்ம பார்க்கணும் இலக்கணம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால் இலக்கணம் பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஒரே நடையிலையும் கேட்பாங்க செயல்லையும் கேட்பாங்க நெந்தளிர் கற்பகத்தின் தெய்வ திருமலர் போன் மண்புலவன் வள்ளுவன் வாய்ச்சொல் இதில் வந்து வள்ளுவன் வாய்ச்சொல்னு வர்றத வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவர் அதாவது திருக்குறளை பற்றியும் திருவள்ளுவரை பற்றியும் போற்றி பாடுறது தான் திருவள்ளுவ மாலை அதனால் இது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சுற்றி வளைச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டைரெக்டாகலாம் அப்படியே கேட்குறது கிடையாது இப்போலாம் அதனால் எது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கோ எது ட்விஸ்டடாக கேட்பாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் தீரா இடும்பை தருவது எது இது வந்து இதில் பாருங்கள் இடும்பைன்ற வார்த்தை வந்து அடிக்கடி பொருள் தருக அவளை கேட்பாங்க இல்லை ஆப்போசிட் எதிர் சொல்ல கேட்பாங்க இடும்பைனா துன்பம் இடும்பைனா துன்பம்ன்றது நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் ஆராயாமை ஐயப்படுதல் தீராத துன்பத்தை தருவது ஆராயாமல் செய்கிறதும் சந்தேகப்படுறதும் தான் தீராத துன்பத்தை தரும் இது நைன்த்து நியூ புக்கில் நியூ புக்லேயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு புக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் ஓல்டு புக்கில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நியூ புக்கையும் படிச்சுக்கணும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு ஓல்டு புக்கிலே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நம்ம நியூ புக்கையும் விட்டுறக்கூடாது ஓல்டு புக்கையும் விட்டுறக்கூடாது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு புக்கை படிச்சுட்டு நியூ புக் படிங்க அதில் இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதுலேயும் இருக்கும் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் புறநானூறு நற்றினை பரிபாடல் இதெல்லாம் எதில் வரும் இதெல்லாம் எட்டு தொகை நூல்கள் ஆனால் நாளடியாருன்றது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எதுன்னு தெரியணும் எட்டு தொகை நூல் எதுன்னு தெரியணும் பத்து பாட்டு எதுன்னு தெரியணும் அது எழுதினவர் யார் இந்தலாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் அது கேட்பாங்க அதோட சிற்றல்லை பேரல்லை அடிகள் எத்தனை லைன்ஸ் வரும்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் முக்கியமானது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸ்கூல் பசங்க படிக்கிற மாதிரி படிக்கக்கூடாது ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வாங்குகிறவங்க படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும் நீங்கள் வந்து வருங்காலத்தில் போஸ்டிங்கில் போய்ட்டு உக்கார போகிறவங்க ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் படிக்கணும் இல்லைனா உங்களை நாளைக்கு வர்றவங்க ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க ஈஸியாக அடுத்தது பாருங்கள் பொருந்தாதது கேட்குறாங்க கம்பராமாயணத்தின் உட்பிரிவு காதை என அழைக்கப்படுகிறது இதுதான் பொருந்தாதது கம்பராமாயணத்தை பற்றி நாம் அதாவது ஒரு செயல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட நூல் ஆசிரியரை பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிடணும் செயல் லைன்ஸு ஒவ்வொரு லைனும் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம எப்படிங்க சார் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து இருக்கிறது எப்படிங்க மேடம் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து இருக்கிறது நம்ம மறந்து போயிடுமே அப்படின்ட்டு கே சொல்லக்கூடாது அதில் வந்து நம்ம ஒரு வேர்ட்ஸை வச்சுக்கலாம் அதே தான் திருப்பி திருப்பி வரும் அதாவது எதுகை மூளை மாதிரி வரும் அதை வந்து நம்ம கீவேர்டாக வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கலாம் அது நமக்கு ஈஸியாக வரும் அதோட மீனிங்ஸ் அந்த பாடோட பாட் பாடலோட மீனிங்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக அதை படிச்சுக்கலாம் நம்ம அது படிச்சிங்கனா நமக்கு மறத்த மறக்காமல் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக எதையும் விட்றாதீங்க கம்ப இந்த பாருங்கள் கம்ப ராமாயணத்தில் இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கீழே இன்னொரு அப்படியே தொடர்ந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கம்பன்னு சொன்ன வண்ணங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப ராமாயணத்தில் என்னென்னவோ படிச்சுருக்கோம் 
அவர் வந்து கம்பர் வந்து ராமாயணத்துக்கு வச்ச பேர் என்ன எதை தழுவி எடுத்திருக்காரு அவர் ஆதரித்த வள்ளல் யார் அவர் எங்கே வேலை செஞ்சார் அப்படி இப்படிலாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே ஐயோ மறந்து போடுற மாதிரி இருக்கே அதை நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் வரும் ஆனால் நமக்கு எது மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கோ அதை தான் அவங்க கொஸ்டினாக எடுப்பாங்க ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் அவங்க கேட்பாங்க நாம் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்ப்போம் அடுத்தது ஐங்குறு நூற்றை தொகுத்தவர் தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் வீடியோ பின்னாடி தர போகிறோம் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஐங்குறு நூறை தொகுத்தவர் யாருனா புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கீழார் இவர் தான் தொகுத்தவர் தொகுத்தவர் வேறு தொகுப்பித்தவர் வேறு ஸோ கொஸ்டினை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல கவனமாக படிக்கணும் ஐங்குறு நூறை தொகுத்தவர் குல புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கீழார் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க பார்த்து பொருத்துகை இந்த பொருத்துகை பாருங்கள் இதில் வந்து நமக்கு இந்த நாலுமே தெரியாதுனாலும் ஏதாவது ஒன்று கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சே நம்ம மீதியை கரெக்டாக போட்டுடலாம் அதாவது பாருங்கள் இதில் துஞ்சல் கேட்டிருக்காங்க துஞ்சல்றது மேக்ஸிமம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க தமியர் இதுவும் தெரியல தாள் நோன்மை துஞ்சல் தமியர் தாள் நோன்மை அடுத்தது இந்த பக்கம் பாருங்கள் முயற்சி வலிமை சோம்பல் தனித்தவர் தனித்தவர் இதை வச்சுப்போம் அடுத்து இங்கே தமியர் தமியர் தனித்தவர் துஞ்சல்லாம் அடிக்கடி துஞ்சிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா தூங்கிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் தூங்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு என்ன வரும் சோம்பல் தான் வரும் துஞ்சல்னா சோம்பல் இப்போ மூணு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டுமே மூணு மூணுன்னு இருக்குது அப்போ இது எடுத்துக்கலாம் இது எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது தமியர்னால் தனித்தவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி பிக்கு வந்து நாலு நாலு இதுவும் நாலுன்னு இருக்குது இதுவும் நாலுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த இந்த இதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது தாள்லாம் நோன்மைனா என்ன நோன்மை தாள் நோன்மைங்கிறது முயற்சின்னு வராது நோன்மை வலிமை இங்கே மைமைன்னு இருக்குது வலிமை நோன்மை ஸோ இங்கே ரெண்டு அடுத்து தாள்லாம் முயற்சி முயற்சி தான் தாள் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பொறுத்துக்கால வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட தேவையில்லை இந்தாண்ட ஆசிரியர் நூல் ஆசிரியர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தாண்ட நூல் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சே நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிடலாம் அதனால் நம்ம பொறுத்துக்க ஐயோ இது என்ன ஒரே குழப்பமாக இருக்குன்றத ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாலே நம்ம பதட்டத்தை விட்டுட்டாலே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் அதில் வின் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் நீங்கள் பார்த்தோன்னே பதட்டப்பட்டுட்டாலே நீங்கள் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் கிடைச்ச உடனே நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா எது தெரியுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுங்க அடுத்தது இது வருமா அது வருமா அப்படின்னு யோசிக்கிற கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணணும் அடுத்தது தான் தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கணும் கையில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் நல்லா கிளியராக தெரியும் போதே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டினு கரெக்டாக அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் எதை ஒன்றையுமே பார்த்தோன்னே பதட்டப்படாதீங்க அடுத்து பாருங்கள் புறநானூறு புறநானூற்றில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா புறநானூற்றில் சில பாடல்களை ஆங்கிலத்தில் ஒளிபெயர்த்தவர் ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜியு போப்பு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நிறையா வரும் அதாவது இது வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரியே கேட்பாங்க ஜிஇ போப்புன்னு வரும் வீரமா முனிவர்னு வரும் கான்ஸ்டாண்டி நோபில் வரும் என்னென்னவோ ஒரு இங்கிலீஷ் நேமாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று ஜிஇ போப்பு வீரமா முனிவர் ரெண்டு பேர் இருக்கும் அதில் வந்து லத்தின் லத்தின் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீரமா முனிவர் வந்துடும் ஜிஇ போப் வந்து ஆங்கிலம் வந்துடும் ஆங்கிலத்து மொழி பேர்த்தவர் ஜிஇ போப்பு புறநானூற்றில் சில பாடல்கள் அடுத்தது நீங்கள் வீரமா முனிவர் ஜி போப்பு ரெண்டு பேரையும் கண்டிப்பாக நல்லா படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இது அவங்க அவங்கள பற்றிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு உரை எடு எழுதியவர் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு உரை வழங்கியவர் யார் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் யார் யாருடைய உரை சிறப்பானது இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க 
அதனால் அந்த மாதிரியும் நம்ம படிச்சுக்கணும் திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு உரை வழங்கியவர் பெரிய வாய்ச்சான் பிள்ளை இதுவும் நமக்கு ஈஸியானதாக கேட்கல திவ்ய பிரபந்தம்னு வந்து நமக்கு ஃபெமிலியர் ஆகாத ஒரு இதுவாக கேட்குறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி எது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை தான் கேட்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் பெரும் சூளையினால் ஆட்கொள்ள அடைந்துயிந்த தெருளும் உணர்வில்லாத சிறுமை ஏன் யான் என்றார் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூளை நோயின் வந்தாலே திருநாவுக்கரசர் திருநாவுக்கரசரோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா அப்பர் அப்பர் தான் திருநாவுக்கரசர் இவருக்கு வந்து பெரும் சூளை நோய் வந்துடுச்சு சரிங்களா சூளை நோய்னா வயிற்ற வலி கடுமையான வயிற்ற வலி அதனால் நீங்கள் வந்து திருநாவுக்கரசர் திருநான சம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் இவங்கள நாலு நாலு பேரை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியாமல் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஹால்குள்ளாரையே போக தேவையில்ல ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங் அவங்கள பற்றிய கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதனால் அவங்களோட புனை பெயர்கள் கேட்பாங்க சரிங்களா அவங்க எழுதின பாடல்களை பற்றி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஒரு மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி மாதிரியே இதையும் நம்ம பொறுத்துவோம் இதில் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது பாருங்கள் ஈரு ஈருனா என்னான்னு தெரியும் இல்லைங்களா ஈருனா பல்லு ஈறு கிடையாது ஈருனா எண்டு கடைசி முடிவு இதுதான் ஈருன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் சிவன் கிடையாது எருமை கிடையாது எல்லை எல்லைன்றது நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஈருனா எல்லை அதாவது ரெண்டுக்கு மூணு ரெண்டாவதுக்கு மூணு வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆப்ஷனில் வருது அடுத்தது பாருங்கள் அங்கனர்னா அங்கனர்னா என்னன்னா அகக்கண் உடையவர் அகத்தில் கண்ணுடைய நெற்றி கண் இருக்கிறவர் யார் சிவன் சிவனுக்கு தான் நெற்றி கண் இருக்கும் இதுவும் கன்ஃபார்மாக தெரியும் நாலுக்கு ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனும் அதே மாதிரியே வருது இதுவும் அதே மாதிரியே வருது நீங்கள் வந்து ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சேன்னு டக்குன்னு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிட்டு போயிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் பொருத்தி பார்க்கணும் பொறுமையாக பண்ணணும் நிதானமாக பண்ணணும் டக்கு டக்குன்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அழிச்சிக்கிட்டுலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒன் டைம் பண்ணிட்டு தான் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு கதை ஸோ எதுனால பொறுமையாக பண்ணுங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது நல்லா கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சால் தான் ஷேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா அவங்க ஷேடே பண்ணிவிட்டாதீங்க அப்புறம் வீணாக போயிடும் ஒல்லை வீணாக போகிறதுன்றது ஒரு வருஷத்தையே வீணாகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கொள்ளைனா விரைவு ஈருனா எல்லை மேதினா எருமை இது தனியாக பொறுத்து பொருள் தருகவில் கூட கேட்டிருக்காங்க அடிக்கடி மேதினா எருமை அங்கனர்னா சிவன் இது கண்டிப்பாக பொறுத்துகவில் கேட்டிருக்காங்க அது பொருள் தருகவிலையும் தனியாக கேட்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாவதா கேட்குற கேள்வி குறுசு என்பதன் பொருள் இது வந்து பொருள் தருகவில் வர்ற இனிக்கான வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் குறுசுனா சிலுவை நைன்த்து புக்கில் இருக்குது குறுசுனா சிலுவை இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான வேர்டு இல்லைங்களா குறுசுங்கிறது நமக்கு தெ இன்ன வரைக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கவே மாட்டோம் கேள்விப்படாத மீனிங்ஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் குறுசு சிலுவை அடுத்து கிறித்துவ கம்பர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள் கேட்பாங்க இல்லை அவங்களோட வேறு புனை பெயர்கள் என்னான்னு கேட்பாங்க இது மாதிரி என்னென்னா புக்கில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பல பேர் இருக்கும் இல்லை பல பல பேருக்கு வந்து ஒரே மாதிரி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் கிறித்துவ கம்பர் வந்து ஹெச்ஏ கிருஷ்ண பிள்ளை கிருஷ்ணர் கிறிஸ்துவர்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான் கிருஷ்ணர் வந்து கிறித்துவர் கிறித்துவ கம்பர் என அழைக்கப்பட்டவர் கிருஷ்ண பிள்ளை அடுத்தது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கா யாருடைய அவ்வையில் அலுவலராய் புனி பணி புரிந்தார் இது மாதிரி கே அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த மன்னர் ஆதரித்தார் யார் வந்து எந்த அவையில் புலவராக இருந்தாங்க அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ அது மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் யாருடைய அவையில் அலுவலராய் பணி புரிந்தார் திருமலை நாயக்க மன்னர் அதாவது திருமலை நாயக்க மன்னரோட அவையில் தான் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் வந்து பணி புரிஞ்சார் இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு வரும் கம்பருக்கு வரும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாமே ப படிச்சுக்கணும் அது தனியாக எடுத்தே நம்ம படிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தனியான ஒரு வீடியோ நாங்கள் கொடுக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது பொருந்தாத இணை தவறானது கேட்குறாங்க தவறான இணை எதுன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து நமக்கு 
கண்டிப்பாக எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை வந்து ஆப்ஷனில் அடிக்க முடியும் முக்கூடர் பல் வந்து நாத குத்தனார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முக்கூடர் பல் நாத குத்தனார்ன்றது தான் இதில் வந்து பொருத்தம் இல்லாத இணை இந்த மாதிரி கொடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் புக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் பார்த்துக்கோங்க அதில் மெயினாக எது ஈஸியாக கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் எதை கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம பத்து தடவை திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அதை தான் கேட்பாங்க உலக பொதுமறை என போற்றப்படும் நூல் திருக்குறள் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினாக இருக்குது இந்த பே கொஸ்டின் பேப்பரில் உலக பொதுமறை திருக்குறள் இது பாருங்க இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கடிகை முத்து புலவரின் மாணவர் யாரோட ஸ்டூடெண்ட் இவங்க யார் இவங்களுக்கு ஆசிரியர் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி ட்விஸ்டடாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கடிகை முத்து புலவரோட மாணவர் யாருனா உமரு புலவர் இப்படியும் கேட்பாங்க உமர புலவரோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்பாங்க கடிகை முத்து புலவர் எல்லாமே முஸ்லீம்ஸ் நேமாக இருக்குது நம்ம இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது கடிகை முத்து புல மாணவர் வந்து உமரு புலவர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஆப்ஷன் நாலுமே பார்க்காதீங்க ஒரு தடவை கொஸ்டினை பார்த்துட்டு கண்ணை முடிட்டு பாருங்கள் எது ஆன்சர்னா அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரெக்டானது வரும் ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதையும் நமக்கு குழப்பி விட்டுடும் அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் யாரை ஞானாசிரியராக கொண்டு ஓடிக்கணும் இது வந்து யா இவரோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஏற்கனவே மாணவர் யாருன்னு கேட்டாங்களா இப்போ பாருங்கள் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்குறாங்க சுந்தர சுவாமிகள் சுந்தரம் பிள்ளையோட ஆசிரியர் சுந்தர சுவாமிகள் ரெண்டுமே வந்து சுந்தரம் சுந்தரம் தான் வருது நம்ம படிக்கும்போதே இப்படி தான் மேட்ச் பண்ணி படிச்சுக்கணும் வெறுமனே இப்படியே நார்மலாக படிக்கக்கூடாது அதையும் இதையும் லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆப்ஷனில் கரெக்டாக கிளிக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்குழைத்தல் என்று முழக்கமிட்டவர் பாரதியார் இது மெயினான ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஆப்ஷனில் இந்த பக்கம் பாரதியார்னு இருந்தால் பக்கத்திலே பாரதிதாசன் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே குழப்பு குழப்பம் குழப்பிப்பீங்க அதனால் பாரதியார்னா எது பாரதிதாசன்லாம் எதுன்றது தனியாக செப்பரேட்டாக தெளிவாக படிச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதுக்கு தனியாக நம்ம பாரதியார் பாரதிதாசன் ஒரு வீடியோ போடுறோம் அதை கண்டிப்பாக பார் இப்போ வந்து இது யார் சொன்னான்னு பாருங்கள் நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் என முடக்கமிட்டவர் பாரதியார் பாரதி யார் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பகுத்தறிவு கவிராயர் என தமிழ் மக்களால் அழைக்கப்படுபவர் உடுமலை நாராயண கவி எல்லா கவிஞர்களுமே ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கும் மக்கள் வந்து எல்லா கவிஞருங்க கவிஞரையுமே ஒரு சிறப்பு பேரில் தான் அழைஞ்சிருக்க அழைச்சிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லாத பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் உவேசா அவருக்கு என்ன சிறப்பு பேர் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க தமிழ் தாத்தா என அழைக்கப்படுபவர் உவேசா இப்போ வந்து பகுத்தறிவு கவிராயர் யாருன்னா உடுமலை நாராயண கவி அந்த மாதிரி ஈவேராவுக்கும் இருக்கும் மு வரதராசனாருக்கும் இருக்கும் எல்லா கவிஞர்களுக்குமே இருக்கும் அதனால் அதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஸ்டினே பாருங்கள் அதே மாதிரியே வருது பாருங்கள் மக்கள் கவிஞர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் மக்கள் கவிஞர் என அழைக்கப்படுபவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அழவள்ளியப்பா வந்து குழந்தை கவிஞர் பாரதிதாசன் வந்து புரட்சி கவிஞர் பாரதியார் வந்து தேசிய கவிஞர் விடுதலை கவிஞர் இது என்னான்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால் மக்கள் கவிஞர் யாருன்னா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் 